3,052. Essa é a odd de um triunfo do Bahia hoje lá no site da 1xbet. Isso significa que qualquer valor que você apostar no Esquadrão de Aço, no triunfo do Bahia, vai ser multiplicado por 3,052. Então clica no link do comentário fixado, invade. Eu quero ver geral indo lá no site da 1xbet e fazendo essa fezinha, acreditando que esse triunfo vai vir hoje para a gente poder ir para a final da Copa do Nordeste 2021, beleza? Vai lá, aposta, usa o código BBMP, clicando no link do comentário fixado e dobre o seu primeiro depósito para facilitar mais ainda as coisas. O site é extremamente confiável, eu boto a mão no fogo e tem uma diversidade absurda. Não precisa apostar só no Bahia não, tem outras opções lá também, beleza? Link do comentário fixado, vai lá e aproveita. Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo dessa vez, mais um pré-jogo tricolor, pra gente poder falar sobre essa partida importantíssima de hoje contra o Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste 2021. Essas equipes que inclusive já se enfrentaram na semifinal lá de 2002, quando o Bahia saiu vencedor, e pra mim teve o gol mais bonito da história do clube, que foi aquela bicicleta absurda de Sérgio Alves. A história está sendo escrita de novo, mais um confronto importantíssimo, jogo único, eu acho que tem tudo para ser bem disputado, são duas equipes aí que têm as suas qualidades e a gente vai falar disso e muito mais no vídeo de hoje. Então assista até o final, preste atenção, deixe o seu like para fortalecer, seu like ajuda demais a gente a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Ontem foram quatro vídeos aqui no canal, então isso pode prejudicar de alguma forma aí as notificações e você clicando no gostei, ajudando a gente a impulsionar esse vídeo, ajuda demais, se inscrevendo também, clicando aí no sininho para ativar as notificações e compartilhando com a galera dá uma força tremenda que você não faz ideia, beleza? Bom, o Bahia tende a ir para essa partida com poucas novidades, né? Só o retorno de Rossi daí que deve acontecer, ele que não pôde jogar contra o Montevideo City Torque na Copa Sul-Americana. Mas antes de falar de escalação, vamos falar de transmissão, é uma dúvida recorrente aí do pessoal. Dessa vez, pelo fato de estar tá afunilando, ter chegado na semifinal, as transmissões são mais limitadas, digamos assim. Vai passar apenas no Nordeste FC, a plataforma de streaming aí da Copa do Nordeste, que você pode, inclusive, usufruir dos nossos descontos lá para poder assistir esse jogo e a, possivelmente a final, independente se o Bahia tá ou não, se Deus quiser o Bahia vai estar, tá, mas você também pode assistir lá no Nordeste FC, usufruir do nosso cupom de desconto e também o, a Fox Sport, vocês podem assistir na Fox Sport. E justamente pelo fato de passar na Fox, infelizmente, a gente não vai poder transmitir para os assinantes, para os subs, para os primes, lá na Twitch, em twitch.tv barra Bahia e desde então já pedimos desculpa, porque é algo que está fora do nosso controle, é de força maior, não tem muito o que a gente fazer, já que a gente procura sempre fazer tudo dentro da legalidade, e já que a gente não tem a permissão para poder passar esse jogo, não vai ter como a gente passar, a gente pode ser até penalizado por conta disso, tá? Mas iremos reagir a essa partida e iremos começar o pré-jogo ali mais ou menos às 19 horas twitch.tv barra Bahia 1 para facilitar o seu trabalho, o link vai estar tá aí na descrição, beleza? Vai lá, já segue, ativa o lembrete para você colar com a gente nessa resenha. Bom, agora vamos falar sobre a partida, sobre a preparação do time do Bahia para esse jogo importantíssimo. O Bahia vai chegando aí na fase final novamente de Copa do Nordeste, isso tem acontecido com frequência desde 2015, com a exceção de 2019, que a gente acabou saindo na primeira fase. Em 2015, a gente acabou perdendo na final. Em 2016, perdemos na semifinal com aquele vacilo contra o Santa Cruz. Em 2017, fomos campeões. Em 2018, perdemos novamente na final. E em 2020, também na final. Então, é hora de assumir a responsabilidade, ir para cima e buscar aí com unhas e dentes conquistar esse título e o primeiro passo é passar do Fortaleza, que é uma equipe qualificada, que é uma equipe que mostrou seu potencial e não à toa, não se enganem pelo fato de ainda estar sendo questionado por parte majoritária da torcida e tudo mais, não se enganem, o time não tem um rendimento tão baixo assim, né? o, o seu, a sua pontuação atesta isso, né? é um time que teve o melhor rendimento da Copa do Nordeste e isso não é à toa, então o Bahia vai ter que ter atenção, a gente já teve uma prova de fogo contra eles na fase de grupo, a gente acabou sendo derrotado, é claro que o time está indo mordido, mas o time também foi é, de certa forma superado pelo Fortaleza naquela partida e eu repito não foi à toa, o jogo lá do 4x0 acabou sendo um ponto fora da curva que nem a gente esperava e eram times completamente diferentes, assim como o time da fase de grupos, é completamente diferente também do time agora da semifinal, 
não só em relação a peças, o Bahia tá com o Conte, o Luiz Otávio na zaga, naquela época era só Conte, tá com um Tassiano sendo titular, tá com um time mais ajustado, mas também em questão de postura, o Bahia mudou um pouco de lá para cá, e o próprio Fortaleza também, que fez talvez o melhor jogo da temporada deles contra a gente até o momento, também evoluíram, progrediram a partir daquele confronto. Então, é para a gente ficar atento, é para a gente poder ficar ligado, para não ser surpreendido e para a gente buscar essa vaga lá fora, que também é um aspecto aí que acaba sendo um dificultador a mais nessa partida. Jogar no Castelão não é fácil, né? sempre é complicado, mas enfim, o Bahia tem que fazer a parte dele e jogar para cima com imposição, com intensidade, do jeito que a equipe vem se destacando nos últimos jogos. Falando sobre os últimos jogos, a gente separou aí alguns recortes, alguns prints, algumas imagens para poder ilustrar mais ou menos os pontos positivos do Bahia, o que o Bahia vem progredindo aí nas últimas partidas e que pode ser aplicado nesse jogo contra a equipe do Fortaleza. O grande mérito do Fortaleza, no meu ponto de vista, na minha visão, nessa partida da fase de grupos, foi anular, neutralizar o lado direito do Bahia. Que aquela dobradinha ali com o Rossi e o Paraíba estava sendo um terror para todos os adversários e ninguém estava vendo a, a, a possibilidade de neutralizar aquele nosso lado. Forçou a gente jogar pela esquerda, a gente teve dificuldade por conta das limitações de Matheus Bahia e também pelo fato dele não ter uma companhia ali tão veloz, tão rápida como é Rossi na direita. Rodriguinho joga como segundo atacante, às vezes atrás de Gilberto, chegando para poder concluir as jogadas e não dando explosão, dando amplitude pelo lado esquerdo do campo, tá? Então, é, depois Matheus Bahia até melhorou um pouco nos últimos jogos, eu tenho que confessar isso, apesar de acreditar que a gente tem que trazer um lateral esquerdo para ser titular, fez gol contra o CRB, chegando na área, tá chegando mais além de fundo, deu assistência contra o, o Manaus, contra o ABC, deu uma pré-assistência ali naquele lance que ele joga para dentro da área, pega em Gilberto, e aí é, Oscar Ruiz acaba fazendo um gol, então ele passa a ser uma arma um pouco mais produtiva na esquerda, mas ainda é um lado que a gente pode cravar aqui, que é menos... É, tem menos qualidade do que o lado direito e tem menos também é, intensidade, produtividade e outras coisas mais que deveria ter, né? Então esse foi o grande mérito da equipe do Fortaleza. E o Bahia foi testado numa partida posteriormente pelo ABC, também sendo neutralizado no lado direito. E aí, Dado acabou tendo o mérito de, no segundo tempo, pegar Daniel, que não estava fazendo um grande jogo, acabou pecando ali no lance do primeiro gol, e botando ele na direita, porque já que os caras dobraram a marcação, a gente tinha que triplicar a quantidade de jogadores, e aí a gente conseguiu ter superioridade numérica e também de qualidade, não só quantitativa como qualitativa, e Daniel participou ativamente desse gol, dando o passe para Ross. Na imagem que vocês veem, Daniel está atrás, ele que dá o lançamento para Ross, e Nino tem um papel fundamental formando essa, esse triângulo, porque ele puxa a marcação e dá liberdade para Ross poder quebrar a linha, e aí Daniel dá muito bem o passe por cima e Rossi encontra Gilberto livre na área para poder fazer o gol. Outra coisa que tem sido um destaque desse time do Bahia é o volume de jogo, a intensidade do time, sobretudo nos minutos iniciais, mas não só nos minutos iniciais. Na última partida contra o Montevideo City Torque, a gente vê uma quantidade exacerbada de jogadores dentro da área. Oscar Ruiz, Rodriguinho, Gilberto que ajeita a bola, Tassiano que está chegando. Existem alternativas ali para poder fazer o gol, né? tanto numa segunda bola, quanto na hora da conclusão ali no primeiro passe mesmo, como foi o caso de Gilberto, tocando para Rodriguinho fazendo o pivô. Então tinha muita gente dentro da área. No jogo contra o CRB aconteceu da mesma forma, da mesmíssima forma. No lance do primeiro gol, após o cruzamento ali pela direita, Tassiano chegou para concluir, Gilberto também estava che chegando, Rodriguinho chegou para concluir, inclusive furou bizonhamente, mas vamos acreditar que foi um ótimo passe para Matheus Bahia. Matheus Bahia estava na área, Daniel também estava entrando, então tinham muitas opções dentro da área. Isso pode ser um problema na recomposição? Pode sim, e é algo que tem que ser corrigido, e eu acho que mesmo que progressivamente, gradativamente, ainda em passo de tartaruga, tem sido corrigido. Inclusive foi um problema que a gente viu no jogo contra o próprio Fortaleza. O time demorou para recompor no primeiro gol, foi de maneira assustada ali para dentro da área, o Fortaleza saiu em transição rápida, tocando a bola, girou, chegou na direita, cruzou, e quando foi sobrar ali, e a gente tinha que ter domínio sobre essa segunda bola, Matheus Justa estava sozinho para poder definir. Não tinha ninguém ali na entrada da área para poder dar o suporte, e aí, meu amigo, não tem sistema defensivo, não tem dupla de zaga boa, como tem sido Conte e, e Luiz Otávio, que dê conta, porque vai ter espaço ali na entrada da área, e Justa fez um belo gol com todos os méritos dele, mas porque estava livre, sem nenhum tipo de marcação. É algo para ser corrigido, e para ser corrigido o quanto antes, porque é o maior problema da gente hoje. Essa falta de consistência, essa falta de solidez no meio campo, que ajuda a, não só na marcação, mas jogando em blocos também, ajuda ali a gente poder atacar e defender. Falta esse equilíbrio, falta esse termômetro ainda para o Bahia. 
Tassiano tem sido uma peça fundamental nesse sentido, porque tem sido um jogador que defende e que ataca. Muitas vezes a gente ficava limitado a ter um jogador só que defendia ou só que atacava e aí sempre faltava lá na frente e lá atrás. E agora a gente tem um, um Tassiano que dá essa alternativa um pouco maior, que faz um terceiro homem, chega toda hora para poder definir as jogadas, mas também faz um segundo homem, dá um suporte até para o próprio Daniel, que encontra um pouco mais de dificuldade para poder marcar. Então essa trinca ainda não me passa tanta segurança, eu acho que podem acontecer ainda mudanças com o Patrick De Luca, Daniel e Tassiano, principalmente por conta de Daniel, que apesar de ser um jogador criativo, produtivo, proativo, que gosta de chegar para construir, ainda é um cara que não tem tanta sustentação na marcação, não é tão combativo, mas esse é o trio que deve ir a campo e que pelo menos na parte da frente tem progredido, tem funcionário para poder construir as jogadas, tá? O fato é que não pode faltar entrega, dedicação, empenho e uma postura aguerrida do Bahia nessa partida. É decisão, é semifinal. O time tem que se dedicar muito mais do que se dedicou na temporada 2020, como a gente viu nas finais, principalmente contra a equipe do Ceará. O Ceará ganhou com o Médici, mas o Bahia estava completamente apático. Mudou o elenco, ainda tem peças remanescentes, mas a estrutura está modificada. Os jogadores que chegaram agregaram bastante, inclusive nesse sentido, de raça, de vontade, de determinação, Luiz Otávio, Conte, Tassiano, até o próprio Oscar Ruiz, que passou a opção no banco de reservas, mas o time precisa se ajustar para ir com força máxima para essa partida e acreditar do começo ao fim na classificação, tá? Para esse jogo, devemos ter a escalação padrão com o retorno de Ross, como eu disse. Douglas no gol, Nino Paraíba na lateral direita, na zaga, German Conte e Luiz Otávio. Na esquerda, Matheus Bahia no meu campo, Patrick De Luca, Daniel e Tassiano. E na frente, Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Essa é a tendência, essa deve ser a equipe que vai a campo. Bom, pessoal, é isso. Este foi o pré-jogo tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia, que tenha entendido aí o que eu procurei passar aqui. Mas, claro, o espaço nos comentários está aberto para você poder falar aí o seu ponto de vista, para você externalizar a sua opinião, beleza? Não esquece do like, de se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações e compartilhar com a rapaziada, tá? Forte abraço, tamo junto. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Melo do Nordeste. E você?